హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దేవగురు ఎడ్యుకేషనల్ సర్వీసెస్లో భాగంగా ఈరోజు మనం స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మీటర్కి సంబంధించి స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీకి సంబంధించిన రెండో వీడియో చూడబోతున్నాం సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టుకైతే జస్ట్ లైక్ చేయండి ఇంకా ఈ వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్స్ పొందాలనుకుంటే జస్ట్ అక్కడ నోటిఫికేషన్ అండ్ ఐకన్ క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీకి సంబంధించి మరికొన్ని డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి వాటిని చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెజీలియన్స్ సో మనం ఎప్పుడైనా మెటీరియల్కు మనం కొంత లోడ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ లోడ్ ఆ మెటీరియల్లో అంటే ఆ బార్ ఏదైతే ఉందో అందులో స్టోర్ అవుతుంది అని చెప్పుకున్నాం సో దట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సో అలాగా ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకునే క్యాపబిలిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్యాపబిలిటీనే రెజీలియన్స్ అని అంటాం ఇప్పుడు అన్ని మెటీరియల్స్ ఎనర్జీని స్టోర్ చేసుకోలేకపోవచ్చు సో కొన్ని మెటీరియల్స్ ఎనర్జీ స్టోర్ చేసుకోగలవు మరికొన్ని మెటీరియల్స్ స్టోర్ చేసుకోలేవు సో ఏ మెటీరియల్స్ అయితే స్టోర్ చేసుకుంటాయో ఆ మెటీరియల్స్ని మనం రెజీలియంట్ మెటీరియల్స్ అంటాం సో జనరల్గా అలాస్టిక్ మెటీరియల్స్ అన్నీ మోస్ట్లీ ద రెజీలియంట్ మెటీరియల్స్ సో ఇట్ ఈస్ ద ఎబిలిటీ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ టు స్టోర్ ఎనర్జీ వెన్ లోడెడ్ విత్ ఇన్ అలాస్టిక్ లిమిట్ సో దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ when the material is loaded within the elastic limit the energy is stored inside the material so it is an ability of the material so this depends upon the type of material so a material aithe aa rakanga energy ni store chesukogalado atuvanti materials ni manam atuvanti materials ni manam resilient materials ani antam next property proof resilience సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఎనర్జీ అనేది మెటీరియల్ లోపల స్టోర్ అవుతుంది దాన్ని మనం స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అని అంటారని కూడా చెప్పుకున్నాం సో ఒక మెటీరియల్ ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు మనం లోడ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే ఎనర్జీ స్టోర్ అవుతుందో ఆ ఎనర్జీనే మనం ప్రూఫ్ రిజిలియన్స్ అని అంటాం అంటే ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అట్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ సో ఇట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ దట్ ఎ బాడీ కెన్ స్టోర్ within the elastic limit so if we see this once again the graph stress strain curve so here uh, this is the elastic limit so when the material is loaded up to this point that is point b which is known as elastic limit so ikkada varaku store load chesaka edaithe energy store avutundo so ikkada deeni kinda ee line ob line kinda unda ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అంటాం చెప్పుకున్నాం సో ఈ కేసులో ఏదైతే ఈ ఓబీ లైన్ కింద ఉన్న ఏరియా ఉందో లేదా ఈ పాయింట్ బి దగ్గర ఏదైతే మనకు స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఉంటుందో దాన్ని మనం ప్రూఫ్ రెజీలియన్స్ అని అంటాం కావాలంటే చూడండి ఒకసారి సో దిస్ ఏరియా సో దిస్ ఏరియా రిప్రజెంట్స్ ద ప్రూఫ్ రెజీలియన్స్ అంటే ఏంటి దీని కింద ఉన్న ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అట్ దిస్ పాయింట్ దిస్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ కెన్ బి క్యాల్కులేటెడ్ అట్ వేరియస్ పాయింట్స్ బిట్వీన్ ఓ టు బి ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఓ అండ్ దిస్ ఈస్ బి ఈ మధ్యలో ఎక్కడైనా మనం స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ కావాలంటే క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింట్ దగ్గర కావాలనుకుంటే దీని కింద ఉన్న ఏరియా దట్ విల్ బి స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అలాగే ఏ దగ్గర కావాలనుకుంటే దాని కింద ఉన్న ఏరియా అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ అయితే అవన్నిటినీ మనం ప్రూఫ్ రీజన్స్ అనం ఎలాస్టిక్ లిమిట్ వరకు లోడ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మనకి ఆ ఏరియా ఉంటుందో ఆ కరువు కింద దాన్ని మాత్రం మనం ప్రూఫ్ రెజీలియన్స్ అని అంటాం సో ప్రూఫ్ రెజీలియన్స్ కెన్ బి డిఫైండ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ దట్ కెన్ బి స్టోర్డ్ విత్ ఇన్ ద బాడీ వెన్ ఇట్ ఈస్ లోడెడ్ విత్ ఇన్ ద ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ద నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ మార్జులస్ ఆఫ్ రెజీలియన్స్ సో దిస్ ఈస్ సింప్లీ ఏ ఫార్ములా it is a constant and it is the proof resilience or it is the maximum strain energy per unit volume of the body so this is expressed per unit volume of the body so modulus of resilience is nothing but it is the ratio of proof resilience or the maximum strain energy divided by the volume of the body next different types of loadings gurinchi manam telusukovalsi untundi strain energy lo further ga manam chodukone mundu so there are three types of loading so it may be a tensile load or compressive load or shear load whatever it may be the method of application is different from load to load so this is the classification of method of application ante mana ye rakamga load ni apply chestunnam so andulo modu rakalu unnai the first one is gradually applied load and suddenly applied load finally falling or impact load so 
గ్రాడ్యువల్లీ అప్లై లోడ్ అంటే ఏంటి మనం ఎంతవరకు నేర్చుకుంటుంది మనం ఎంతవరకు మాట్లాడుకుంటున్న లోడింగ్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అంటే ఏంటి ఈ రకంగా మనం లోడ్ని స్టార్ట్ చేస్తాం స్టార్ట్ చేస్తే ఈ లోడ్ ఇప్పుడు చూసామండి ఇనీషియల్గా ద లోడ్ ఈస్ జీరో సో దీన్ని మీరు ఇలాగా చేస్తే అలా లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నది సో లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనం ఎంతవరకు అయితే చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అంతవరకు లోడ్ చేస్తాం అంటే ఏంటి దీని అర్థం ఇక్కడ ఇనీషియల్లీ ద లోడ్ ఈస్ జీరో అండ్ ద లోడ్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్డ్ సో ఇక్కడ మనం ఈ స్ట్రెస్ ట్రైన్ కరువుని చూసినట్టుకైతే ఇక్కడ కూడా మనకు ఆ వేరియేషన్ కనిపిస్తుంది సో చూసారా ఇక్కడ ఇనీషియల్లీ ద లోడ్ ఈస్ జీరో అండ్ దిస్ లోడ్ ఈస్ గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి పాయింట్ సి సో అలా గ్రాడ్యువల్గా పెరుగుతున్నది సో దాట్స్ వై దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఈస్ నోన్ యాజ్ గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ సో హియర్ ద లోడ్ ఇంక్రీజెస్ గ్రాడ్యువల్లీ ఫ్రమ్ జీరో టు ఫైనల్ వాల్యూ ఇంకా మనం ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఒక ఆగిపోయిన కార్ని మనం తోయాలనుకున్నాం అప్పుడు ఏం చేస్తాం దాన్ని నెమ్మదిగా పుష్ చేస్తాం పుష్ చేసినప్పుడు ఇనీషియల్గా ద లోడ్ ఈస్ జీరో అలా మీరు దాన్ని గ్రాడ్యువల్గా పెంచుకుంటారు సో ఎప్పుడైతే ఆ వెహికల్ మూవడానికి కావాల్సిన లోడ్కి మనం రీచ్ అవుతామో అప్పుడే వెహికల్ అనేది మూవడం స్టార్ట్ అవుతుంది సో హియర్ ద లోడ్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ జీరో టు టు ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ సో దట్ ఈస్ ద గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ మనం ఎంతవరకు చెప్పుకుంటున్న లోడింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అది మనం గ్రాడ్యువల్లీ అప్లైడ్ లోడ్ అనుకునే మనం ఎంతవరకు మాట్లాడుకుంటున్నాం సో ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఈజ్ సడన్ లోడ్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ హియర్ ఏ నెయిల్ ఈస్ బీయింగ్ ఇన్సెటెడ్ ఇన్ టు ఏ వుడెన్ బా ఇక్కడ మనం లోడ్ ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం నెమ్మదిగా అప్లై చేస్తున్నాం లేదా ఒకేసారి కొడుకున్నామా చూడండి హ్యామర్తో ఒకేసారిగా లోడ్ పని అప్లై చేస్తున్నాం అంటే ద లోడ్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఆన్ ద నెయిల్ అంటే ఇక్కడ జీరోతో స్టార్ట్ అయ్యి నెమ్మది నెమ్మదిగా పెంచుకుంటే వెళ్ళడం జరగట్లేదు ఎంత లోడ్ అయితే ఉందో అది ఒకేసారి ఈ మేకు పైన అప్లై చేయడం జరుగుతుంది సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సడన్ లోడ్ సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ ట్రైన్ కరువు చూసినట్టుకైతే ఈ కేసులో చూసారా డైరెక్ట్గా ఒకేసారి మ్యాక్సిమం లోడ్ వచ్చేసింది అండ్ దట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ సో ద టైమ్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ లోడ్ సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ లోడింగ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ సడన్ లోడ్ హియర్ ద లోడ్ యాక్ట్స్ ఇన్స్టెంట్లీ ఆన్ ద బాడీ అండ్ ద నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ ఈజ్ ఫాలింగ్ లోడ్ చూడండి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో ఎ ఫీల్డర్ ఈజ్ క్యాచింగ్ ఎ బాల్ ఒక బాల్ని పైన చూస్తున్న బాల్ని పట్టుకుంటున్నాడు మీరు ఒక బాల్ని మామూలుగా చేతితో పట్టుకున్నాం అనుకోండి విల్ ఇట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ యువర్ హ్యాండ్ చేతికి ఏమైనా నొప్పి పెడుతుందా లేదు అదే బాల్ కొంత హైట్ నుంచి వచ్చి మీ పై మీ చేతిలో పడుతున్నాడు అప్పుడు ఇట్ విల్ హ్యావ్ సమ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద బాడీ సో మీరు డైరెక్ట్గా మీ చేతిని పట్టుకున్నారంటే చేతితో పట్టుకున్నారంటే ఖచ్చితంగా మీకు నొప్పి పెడుతుంది సో అందువల్ల కొంచెం ఆ చేతిని వెనక్కి లాగుతాం నొప్పి తగ్గడానికి కోసం సో ఇక్కడ ఏమైంది మామూలుగా పట్టుకుంటే అదే బాల్ అదే వెయిట్ అదే పై నుంచి వస్తే మనకు ఆ బాల్ అనేది మన పైన ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది చేతి పైన సో వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ ద డిఫరెన్స్ ఈజ్ మన చేతితో పట్టుకున్నాం అనుకోండి అక్కడ స్టాటిక్ లోడ్ బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ద డైనమిక్ లోడ్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ విత్ ఏ సమ్ వెలాసిటీ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ సో అందువల్ల ఇటువంటి లోడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం ఫాలింగ్ లోడ్స్ లేదా ఇంపాక్ట్ లోడ్స్ అని కూడా అంటాం సో హియర్ ద లోడ్ ఈస్ డ్రాప్డ్ ఫ్రమ్ సెటన్ హైట్ సీ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎ వెర్టికల్ కాలర్ వెర్టికల్ బార్ ఆన్ విచ్ ఏ కాలర్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ సెటన్ హైట్ సో ఇటువంటి కేసులో ఈ దీనిపైన ఈ ఫాలింగ్ లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది రైట్ సో మరి ఈ మూడు రకాల లోడ్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి సో దిస్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ మనం స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటో చెప్పుకున్నాం స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా స్క్వేర్ బై టూ ఈ ఇన్ టు ద ఏరియా మల్టిప్లైడ్ బై ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బార్ సో ఇక్కడ మనకి ఏరియా అండ్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బార్ దే ఆర్ ద ఫిక్స్డ్ కాన్స్టెంట్స్ దే ఆర్ ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్ మనం వర్క్ ప్లేస్ ఎంత తీసుకుంటే దానికి సంబంధించి అవి కాన్స్టెంట్గా ఉంటాయి బట్ ఈ ఈజ్ ఆల్సో కాన్స్టెంట్ టు ద ఫర్ ఎ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ but if you take the sigma this sigma depends upon the type of loading so here the value of stress varies for different types of loads ante enti ee sigma anedi gradually applied load okka laga untundi suddenly applied load okka laga
if you have any suggestions you just type the comment in the comment box for further improvement of my videos thank you